ஜவ்வரிசி இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஜவ்வரிசி நூறு கிராம் ரவை இரநூறு கிராம் தயிர் இரநூத்தம்பது எம்எல் முந்திரி பருப்பு பத்து நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒரு நம்பர் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு குக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் கடுகு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் ஜவ்வரிசி இட்லி பண்ண போகிறோம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஜவ்வரிசியை எந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதனால் ஒரு கப் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு வந்து ரவை இப்போ இந்த ஜவ்வரிசியும் ரவையும் ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு தயிர் போட்டிருக்கோம் தயிர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் புளிச்ச தயிர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா கடலை பருப்பும் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அரைச்சி ஊற வச்சு அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்படிலாம் பண்ண வேண்டியதில்லை சிம்பிள் ஸ்டைலில் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறோம் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த ஜவ்வரிசி ரவை தயிர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேங்க நீங்கள் எப்படி நீங்கள் தோசை மாவு இட்லி மாவு வீட்டில் அரைப்பீங்களோ அரைச்ச உடனே மாவோட பக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அளவுக்கு கரெக்டாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு பிறகு இந்த மாவை ஓவர் நைட்டில் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஜவ்வரிசி கையில் எடுத்திங்கன்னா பூ மாதிரி நல்லா மேஷ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துனா உங்களுக்கு இட்லி நல்லா சூப்பராக வரும் அதனால தான் நல்லா ஊற வைக்கிறோம் இதுக்கு பிறகு தாளிப்பு போட போகிறோம் அதாவது காஞ்சிபுரம் இட்லிக்கு தாளிப்பு போடும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதுக்கு பிறகு கடுகு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக காரம் வேணால் அந்த டைமில் இன்னும் ஒரு பாதி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பில் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் விருப்ப போட்டிங்கன்னா எதனா ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு கேரட் இந்த மாதிரி காய்கறி நீங்கள் போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக டாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஜவ்வரிசி ரவையில் தாளிச்சதை கொட்டிடும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக இந்த குக்கிங் சோடா இந்த குக்கிங் சோடா எதுக்காக போகிறோன்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அதனால் குக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் குக்கிங் சோடா நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னு வச்சுன்னா ஏற்கனவே நம்ம வீட்டில் இருக்க பழைய இட்லி மாவு கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணலாம் மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்கு பிறகு கொத்தமல்லி உப்பு தேவையானவளுக்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் வீட்டில் இட்லி மாவு ரெடி பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா அதாவது புளிச்ச மாவை கரெக்டான டெக்ஸ்டில் எடுத்துருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பக்குவத்து கரெக்டாக மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே இட்லி செட்டியில் மாவு ஊற்ற வேண்டியது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் மாவு அழுத்தம் கொடுக்கும் அதனால கரெக்டான அளவுக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இட்லி சட்டி நல்லா சூடாக இருக்குது இந்த சட்டியில் கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தேவையான மாவை கரெக்டாக இட்லி சட்டியில் ஊற்றி குக் பண்ணினா ரெடி இந்த குக் பண்ண டைமிங் என்ன கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக டைமிங் விட்டு குக் பண்ணும் ரொம்ப நேரம் ஸ்டீம் பண்ணோன்னா கரெக்டாக எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நீங்கள் போதும் இதே மாதிரி தான் இன்னொரு சட்டியும் மாவு பற்றி குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இட்லி நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தலாம் எப்படி சாஃப்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தலாமா எடுத்து அப்படியே உடச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க ஜவரிசி ஊற ஊற அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் உங்க வீட்டில் 